எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழ்நாடு மோட்டர் சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கிளச்சி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கக்கூடியதான் சோ இந்த கிளச்சி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கக்கூடிய பத்தி நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எப்செட் இன்ஜின் வந்து இருக்கு சோ அந்த எப்செட் இன்ஜின் வந்து நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் சோ இதுல கிளச்சி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கக்கூடியத ரெண்டு பகுதியா போட போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம கேபிள்ல குடுக்கக்கூடிய அந்த கிளச் லிவர் நம்ம குடிக்கும் போது அங்க இருந்து எந்த இடத்துக்கு போய் ஜாயின்ட் ஆகுது அப்படி ஜாயின்ட் ஆகுறதுனால உள்ள இருக்கக்கூடிய கிளச் பிளேட் பிரிக்ஷன் பிளேட்ல என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கக்கூடியத இந்த முதல் பகுதியா போட போறோம் இரண்டாவது பகுதியில கிளச்சு பிளேட் பிரிக்ஷன் பிளேட் அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஷர் பிளேட் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது சோ இது வேலை செய்யறதுனாலையும் அந்த கியர்ஸ் சேஞ்ச் பண்றப்பையும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள் வருது சோ இதை எல்லாத்தையும் செகண்ட் பார்ட்டா போட போறோம் சோ இது வந்து முதல் பார்ட் இந்த முதல் பார்ட்ல வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது என்னுடைய சல்யூட்டோ வண்டி தான் சோ இப்ப கிளச்சு லிவரை வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ கிளச்சு லிவர்ல இருந்து ஒரு கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேபிள் டேரக்டா கீழே இருக்கக்கூடிய கிளச்சு ராட்ல போய் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மூலமாக இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கக்கூடியதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கக்கூடியத ரெண்டு இன்ஜினில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட் செக்ஷன் இன்ஜின் அதாவது ஒரு நல்லா இருக்கிற இன்ஜினை நம்ம படிக்கக்கூடிய ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கட் செக்ஷன் இன்ஜின் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பார்த்த கிளச்சில் இருந்து டேரெக்டாக உள்ளுக்குள்ளே வந்து கியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கை வச்சுட்ருக்கிறது வந்து கிளச் பிளேட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வரும் ஸோ சென்டரில் இருக்கக்கூடிய கியர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே ஒரு ஹாலோ டியூப் இருக்கும் அதில் ஒரு ராடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ராடை நம்ம வந்து இங்கே இது பண்ணும்போது அங்கே ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த கிளச்சு ராடை வந்து நம்ம ஒயர் கேபிள் மூலமாக இழுத்து இருக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மூலமாக அது திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் இந்த சமயம் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளச்சு பிளேட்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இது வந்து விரிஞ்சு சுருங்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜின் எடுத்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்செட்டுடைய இன்ஜின் இதில் கிளச்சு ராடில் கீழே அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடியதை இப்போ நீங்கள் கிளியர் கட்டாக பார்க்க முடியும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ராடு இருக்கும் அந்த ராடு வந்து அடியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஜெக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினுடைய கவரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ கேசிங்க வந்து கழுத்துனதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளச்சினுடைய வடிவமைப்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இந்த நாலு போல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு நம்ம அதில் பார்த்த மாதிரியே இதுலேயும் கிளச் பிளேட் அண்டு ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட் ரெண்டுமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க வாங்க கழட்டி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஹை டென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய போல்ட்ஸை வந்து கழட்டும் போது ஆப்போசிட் டு ஆப்போசிட் சைடாக கழட்டுறது நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகி வெளியில் அவுட்புட் வரும் ஸோ அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸுக்கோ இல்லை போல்ட்டுக்கோ எந்த ஒரு டேமேஜஸும் இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம நாலு போல்ட்ஸையுமே வந்து ஃபுல்லாக கழட்டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நாலு போல்ட்டையுமே கழட்டினதுக்கப்புறமா இப்போ நான் எடுக்கக்கூடிய பிளேட்டுக்கு பேர் வந்து ப்ரெஷர் பிளேட்டு இந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டினுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கக்கூடியத பார்ட் டூவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து நிறையா பிளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிளச்சினுடைய பேர் வந்து மல்டி பிளேட் கிளச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பஸ்ஸிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிளேட் இருக்கக்கூடிய கிளச்சு தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க பட் டூ வீலர்ஸில் கம்மியான ஏரியாஸில் அதிகமான வந்து பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இதில் நிறையா பிளேட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இதில் இந்த சில்வர் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளச்சு பிளேட்டு இல்லது கிளச்சு ஸ்டீல் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு பக்கம் சொர சொரணும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் வலுவலனும் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட்ஸ் வந்து கையில் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட்டில் ரெண்டு பக்கமே வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ்களோட வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பிளேட்ஸை
ஸோ அந்த ஹோல் எதோட போய் ஜாயின் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்னுடைய எண்டு வரைக்கும் போய் ஜாயின் ஆகுது இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய கியர் ஷாஃப்ட் வந்து உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதை திரும்ப ரீஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் அந்த பால் ராசை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிளச்சு வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வேலை செய்யாது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் ராசனுடைய கேப் வந்து அங்கே எம்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிளச்சு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது குசுராடு வந்து அதுக்குள்ளேயே மூவ் ஆகிட்டு வரும் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா நம்ம கிளச்சு பிளேட்லேயும் ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட்லேயும் போய் தேவையான அளவுக்கு ப்ரெஷரை வந்து ப்ரெஷர் பிளேட் மூலமாக கொடுக்க வைக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பால் ராசை பத்திரமாக வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ புசுராடை வந்து உள்ளே போடுறேன் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம பால் ராசையும் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு இதை திரும்ப ரீஅசம்பிள் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இந்த பால் ராசை உள்ளே போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய பிளேட்ஸை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளச்சு பிளேட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டரில் தான் வந்து நம்ம அடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கம்பெனிஸில் ஃப்ரிக்ஷன் பிளேட்ஸில் வந்து சைடில் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி மார்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை பார்த்து தான் நம்ம வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஓரளவு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம நார்மலாக கேபிளில் இருந்து கிளச்சு ராடு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிளச்சு ராடில் உள்ளுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான திங்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த கிளச்சு ராடனுடைய என் டிப்பு போய் எப்படி புஷ் ராடில் டச் ஆகுது புஷ் ராடுக்கு அடுத்து ஒரு பால் ராஸ் இருக்குது பால் ராஸுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய கிளச்சு பிளேட்டு ப்ரெஷர் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் இது மூணுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கனெக்ஷன் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து இந்த கிளச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கக்கூடிய கனெக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பிளேட்ஸு அது மேலே பயன்படுத்திக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கு இது எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம் இதெல்லாம் என்ன வேலை பார்க்குது அப்படிங்கக்கூடியதை இதே வீடியோனுடைய செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து கம்பல்சரி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி போடக்கூடிய வீடியோஸில் ஏதாவது மாற்றங்கள் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் கட்டாக புரியும் அப்படி ஏதாவது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்துச்சுன்னா அதை தயவு செய்து கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கிளச்சு எப்படி பேசிக்காக வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்லிப்பர் கிளச்சு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்டுட்டுருக்கீங்க அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க்கை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க தயவு செய்து போய் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் மேலும் நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதோட இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த